नमस्कार विद्यार्थी मित्रों उमा विद्या संकुल में आपू हार्दिक स्वागत है आप लैक्चर में लास्ट लैक्चर में आप अभ्यास करो तो कि गोली हरीसो के कहमें प्रकार विषय महिती आप त्यारबाद अमुक पदों विषय पर व्याख्या साथ समझूती मेरी थी आज आप अंतगो अरीसाओ कृति अभ्यास करवा तो अँ आप जी सक अंतगो अरीसा कृति अंतर्गो अभ्यास कर चुकिया कोईपन बे कि मदद की आप कि दौरवा रहते अंतगोर अरीसा में आप बदा जाए अंदर सपाटी के हे तो परावर्तक हे बार सपाटी के अपारदर्शक हे आकार केव है तो वक्र आकार जो मे यदी आप व्याख्या समझूती मेरी चुकिया अंतगो अरीसा कि कुल आप छाकृति अभ्यास करने हम अँ छाकृति में वस्तु ने अपने क्या स्थान पर राखी छे अंतगो अरीसा बराबर के दूर रखे त्यारबाद यू प्रतिबिंब क्या रचाई है बराबर साथ साथ परिमाण एने के कद बस अने प्रकार क्या प्रकार अपने प्रतिबिंब रचाय समझूती आप मिलीशू तो अँ सौ प्रथम नंबर एक कृति ने अपने बात करिए अंत गोरीसो बाहर सपाटी की आ तो छाएंगे करेलो भाग आख्य अक्ष ध्रुवपी मुख्य केन्द्र एफ वक्रता केन्द्र सी तरह अँ ध्यान में लेवा रहे अँ के पी थी एप सुधी जैसे तुम अंतर लो छो बराबर एटूज अंतर तरह दर्शा है आप बदा जाए कि आर मूल्य जू एफ बराबर हो आज अंतर है केन्द्र लंबाई है करता मूल्य केव तो बमणु हो तो तरह शू कर रहे अँ तो जे तब मूल्य राखो छो दाखा तरीके तब बे सेंटीमीटर दर्शाओ तो आ बेमा बे सेंटीमीटर ले रहे एक सेंटीमीटर देशो तो एक सेंटीमीटर लेवा रहे कहवा मतलब तो बने मूल्य केव ले सामान लेवा तो तब तो चौक्स स्पष्ट रीते कि दौरवी हो बराबर तो अँ शू करते कीधु मुजब तो अंतर बने केव ले सामान लेवा रहे तो पेला सौ प्रथम नंबर पहला नंबर कि कृति में अनंत अंतरे थी आता प्रकाशना किरण अनंत अंतरे थी एट के बहु अनंत अंतरे दूर राखा वस्तु ने दाखा तरीके हम वस्तु अँम दर्शा है वस्तु अपना अँ ए बी तुम जु सको टूटक रेखाओं में तक दर्शालू जो मतलब कि बहुत दूर राखेली वस्तु हो कि अन्नतंत्र जो वस्तु राखा तो यू प्रतिबिंब क्या रचा से बराबर एना चार किरण आप जी गया था पेलू किरण की महिती आप जी गया था कि मुख्य अक्ष जो सामांतर हो तो मुख्य केन्द्र एप में पसार मुख्य केन्द्र एप में पसार जो किरण हो तो मुख्य अक्ष ने सामांतर हो त्यारबाद वकदा केन्द्र सी में पसार होत हो तो सी पर पाछू परत फरे बराबर ने एक छेलू किरण आप जी गया था कि पी साथ जटा खूण आपात कर एट्लाज खूण परावर्तन पमे बराबर ये हमें चार किरण अभ्यास करो हो तो एम कोईपण बे किरणों उपयोग कर बराबर तो अँ पे सौ प्रथम मुख्य अक्ष ने सामांतर ले मुख्य अक्ष ने सामांतर कौन तो कहते हैं आपात किरण बराबर तो आप बदा जाए निम अनुसार तो क्या पसार तो मुख्य केन्द्र एफ में पसार बराबर हम अ तेरे ये समझूती मैं तमने आप एक करता वारों दर्शा बधु आप किरण उपयोग करे तो हज बीजू किरण आप नीचे थी लीए छे अन्नतंत्र से आत प्रकाश किरण जो है केव तो मुख्य अक्ष ने सामांतर तो परावर्तन पमत किरण जो है कि पसंद आ तो मुख्य केन्द्र एफ में जे स्थान पर जे स्थान पर सुधा से अँ बने किरणों भेगा हो बराबर तो त्या शू रचा से प्रतिबिंब रचाय बराबर तो अँ सौ प्रथम चार पॉइंट लखवा रहे तो अँ टूक में हूँ दर्शा छू अ वस्तु न स्थान त्याराद प्रतिबिंब न स्थान त्यार प्रतिबिंब न परिमाण प्रकार प्रतिबिंब न प्रकार आ चार चार मुद्दा दरक किरण दर्शा रहे 
તો પેલા તમે સૌ પ્રથમ જોઈ શકો છો કે વસ્તુનું સ્થાન ક્યાં છે આપણે જાણી શકે આપણા માટે તો ક્યાં રાખેલું હોય તો અનંત અંતરે રાખેલું છે બરોબર ત્યાર પછીનું તમે લખી શકે કે વસ્તુનું સ્થાન તો અનંત અંતરે ત્યારબાદ પ્રતિબિંબનું સ્થાન તો તમે જોઈ શકો છો કે બંને કિરણો ક્યાં છે દેહે તો મુખ્ય કેન્દ્ર એફ પર છે દે છે તો શું કહી શકાય અહીંયા તો મુખ્ય કેન્દ્ર એફ પર ત્યારબાદ પ્રતિબિંબનું પરિમાણ પરિમાણ કે એનું કદ બરોબર અહીં અંત્યંત નાનું એટલે કે બિંદુ હતું બરોબર બિંદુ સુધી અહીંયા પ્રતિબિંબ રચાય છે ત્યારબાદ પ્રતિબિંબનો પ્રકાર ક્યાં પ્રકારનું પ્રતિબિંબ છે આભાસીને ચતુ મળે છે કે વાસ્તવિક અને ઉલટું મળે છે તો અહીંયા તમે શું દર્શ આપણા માટે અહીંયા તો વાસ્તવિક અને ઉલટું જો ખાસ તમારે નોંધ કરવાની રહેશે કે દરેકે દરેક તીણાકૃતિમાં આ ચાર મુખ્ય મુદ્દા જે છે અહીંયા મેં તમે કીધું એ મુજબ બરોબર એ દરેકમાં તમારે દર્શાવવાના રહેશે તો આપણે જોઈ ગયા અહીં કે વસ્તુનું સ્થાન તો કે અનંતંત્રે રાખેલું છે પ્રતિબિંબનું સ્થાનની વાત કરવામાં આવે તો મુખ્ય કેન્દ્ર એ પર રચાય છે ત્યારબાદ જે આપણે કોઈ વાત કરી ગયા પરિમાણ તો તમે જોઈ શકો છો અંત્યંત કેવું છે અહીંયા નાનું એટલે કે બિંદુવત છે ત્યારબાદ પ્રતિબિંબના પ્રકારની જો વાત કરવામાં આવે તો વાસ્તવિક અને ઉલટું પ્રતિબિંબ રચાય છે ક્લિયર સરસ ત્યારબાદ નંબર બે કિણાકૃતિ નંબરની વાત કરીએ અહીંયા તમારે માત્ર સાથે સાથે તમે એ પણ ધ્યાનમાં લેવાનું છે શું તો કે વસ્તુ પહેલાં દૂર રાખતા હતા પછી તમારે અરીસા તરફ ખસેડવાની છે બરાબર વસ્તુને કઈ તરફ રાખવું થશે આપણે અહીંયા તો અરીસાની નજીક લાવવાની છે તો તમે જોશો જે જ્યારે સંપૂર્ણ આપણે છ છ કિણાકૃતિનો અભ્યાસ કરશો તો તમે નિહાળશો કે વસ્તુને જેમ તમે નજીક લાવો છો તો એમ એનો પ્રતિબિંબ જે છે કેવું થશે અહીંયાથી તો અરીસાથી કેવું જશે અહીંયાથી દૂર જતું આપણને જોવા મળશે બરોબર તો તમે જોઈ શકો છો કે અનંતંત્ર વસ્તુ રાખેલું હોય તો એ સમયાંતરે ક્યાં મળે આપણે અહીંયા મુખ્ય કેન્દ્ર એફ પર એનું પ્રતિબિંબ રચાય છે હવે નંબર બે જોઈએ આપણે ક્યાં રાખશો અહીંયા તો સીથી થોડે દૂર વસ્તુને રાખવામાં આવે તો ચાલો આપણે જોઈએ પાછા અહીંયા આ છે અંતરગુર અરીસો આ છાંકિત કરેલો ભાગ ત્યારબાદ ધ્રુવ પી મુખ્ય કેન્દ્ર એફ અને વકતા કેન્દ્ર સી તમે પહેલાં સૌ પ્રથમ તમે આટલું પહેલાં દર્શાવવાનું રહેશે હવે અહીંયા આપણે શું કર્યું હોય અણતંત્ર હતું કોણ તો વસ્તુનું સ્થાન હવે આપણે કેવું રાખી તો સી થી એટલે વકતા કેન્દ્ર સી થી થોડે દૂર વસ્તુનો અહીંયા ગોઠવણી કરી આપણે દાખલા કે વસ્તુ શું છે આપણા માટે અહીંયા તો કે વસ્તુ એ બી બરોબર તો અહીંયા આપણે પાછા બે કિરણો કોઈ પણ આપણે ઉપયોગ દર્શાવીએ અહીંયા તો પેલું જે કિરણ જે છે કેવું લઈએ છીએ તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર મુખ્ય અક્ષને સમાંતર શું આપા થતું પ્રકાશનું કિરણ તો અહીંયાથી પરાવર્તન પામે છે કેમાંથી પસાર થશે અહીંયા તો કે છે મુખ્ય કેન્દ્ર એફમાંથી પસાર થાય ક્લિયર બીજું કિરણ જે છે તમે કોઈ પણ ઉપયોગ તમે દર્શાવી શકો કે એફમાંથી તમે પસાર કરો તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર રહેશે વગતા કહેવાય સી માંથી પસાર કરશો તો સી પર કેવું વળશે આપણા માટે અહીંયા એ જ પથ પર પાછું વળશે તો આપણે એ શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અહીંયાથી તો વગતા કેન્દ્ર સી માંથી પસાર થતું પ્રકાશનું કિરણ બરોબર આ પથનું પ્રકાશ કિરણ કેવું હોય તો સી માંથી પસાર કરીએ છીએ તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કેવું મળશે આપણા માટે તો એ જ પથ પર પાછું ફરે છે હવે તમે જોઈ શકો છો કે બંને કિરણો જે છે આ ભાગ પર અહીંયા છે દે છે એનો મતલબ શું થશે અહીંયા તો અહીંયા વસ્તુનું શું મળે આપણા માટે અહીંયા તો એ પ્રતિબિંબ મળે છે તો વસ્તુ આપણે એ બી દર્શાવતા હતા કે પ્રતિબિંબ શું મળશે આપણે દાખલા તરીકે એ ડેશ બી ડેશ વડે દર્શાવશું તો પાછા બધા જે ચાર મુદ્દા જે મેં તમને કીધા છે તે તો શું આવશે તો વસ્તુનું સ્થાન તો તમે જોઈ શકો છો તો વક્રતા કેન્દ્ર સીથી થોડે દૂર ત્યારબાદ પ્રતિબિંબનું સ્થાન તો શું આવશે અહીંયા તો મુખ્ય કેન્દ્ર એફ અને વક્રતા કેન્દ્ર સી નહીં વચ્ચે તો બંને મુદ્દા લખવા પડે કે એફ અને સી ની વચ્ચે ત્યારબાદ પ્રતિબિંબનું પરિમાણ પરિમાણ કે એનું કદ કેવડા કદનું પ્રતિબિંબ રચાય છે હવે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા વસ્તુનું જે કદ જે છે ઊંચાઈ એની કમ્પેરમાં કદ કેવું મળે આપણા માટે એ નાનું મળે તો સ્વાભાવિક વસ્તુ તમે લખી શકો સો આવશે અહીંયા તો વસ્તુના કદ કરતાં નાનું ત્યારબાદ એનો પ્રકારની વાત કરવામાં આવે હવે તમે સ્પષ્ટ જુઓ વસ્તુ કેવી રાખી લે આપણે અહીંયા ઉપરની તરફ રાખી લે એનું પ્રતિબિંબ રચાય આપણા માટે અહીંયા તો નીચેની તરફ રચાય એટલે શું કહી શકાય તો વાસ્તવિક અને ઉલટું ક્લિયર તો પાછા પાછા ચાર ચાર મુદ્દે ઝડપથી લઈ લઈએ અહીંયા વસ્તુનું સ્થાન ક્યાં રાખવું તો વખતા કેન્દ્ર સ્થિતિ થોડે દૂર પછી પ્રતિબિંબનું સ્થાન તો મુખ્ય કેન્દ્ર એફ અને વખતા કેન્દ્ર સીની વચ્ચે પછી એનું પરિમાણ કેવું મળે છે આપણા માટે અહીંયા તો વસ્તુના કદ કરતાં નાનું ત્યારબાદ એના પ્રકારની જો વાત કરવામાં આવે તો વાસ્તવિક અને ઉલટું ક્લિયર નંબર ત્રણ કિણા કૃતિને
प्रतिबिंब क्या स्थान पर चाहिए इन अपने महिति मेलवी है तो चलो जी अपने अँ आतो अरीसो मुख्य ऑक्स थ्रू पी मुख्य केन्द्र एफ वक्त केन्द्र सी क्लियर चलो तब तो जुओ अन्नतंत्र रखता था अँ सीधी थोड़े दूर रेखी वस्तु ने हम क्या राखी छे अपने अँ तो वक्त केन्द्र सी पर राख वस्तु क्या राखी छे तो वक्त केन्द्र सी पर तो आप पाचेना बे कही सकेंगे बात करिए अँ तो मुख्य अक्ष ने सामांतर आपात हेतु प्रकार शुक्रम केव मुख्य अक्ष ने सामांतर तो तब जु सको के पसार तो मुख्य केन्द्र एफ में पसार क्लियर तर आखू विचिन तब ये कहो कि मुख्य अक्ष ने सामांतर लीधेलू हो तो एफ में पसार करवा जो आप निम आप जो गया त्यारबाद हाँ अँ तुम जु सको सी में तुम पसार कर सकवा बराबर तो आप बीजा अन्य कोईपण किरण उपयोग करव पड़ से तो शू कर सो अपने अँ तो एफ में आप पसार करे कि मुख्य केन्द्र एफ में प्रकाश में किरण आपात कर तो यू परावर्तन पमी शू अ तो मुख्य अक्ष ने सामांतर रह से तो तुम दर्शाई सको आ मुजब मुख्य अक्ष ने सामांतर तो ज्या बिंदु छेदे छे, तब जु सको आ जगह शू थे अँ तो बने किरणों भेगा जो मे तो शू कही सकें अपना अँ आ स्थान पर वस्तु शू मैं अपना अँ प्रतिबिंब रचाय पाचो अपने चार जी मुद्दाओ है तो वस्तु स्थान क्या है तो कह वक्रता केन्द्र सी पर त्यारबाद प्रतिबिंब स्थान क्या है तो कह वक्रता केन्द्र सी पर मे बराबर त्यारबाद प्रतिबिंब परिमा जो बात कर तो जो वस्तु कद जो है तमें एज कद शू मे अँ प्रतिबिंब रचाय त्यारबाद प्रकार की बात करिए प्रतिबिंब प्रकार तो केव मसल मैं तो वास्तविक ने उलटू हम आज त्र नंबर की किणाकृति है खास तरी एक ध्यान में लेवा है अँ बराबर के परफेक्ट क्या रचाव जो है तो सी पर मलव जो है बराबर कारण वक्त केन्द्र सी पर रखा वस्तु ने तो सी पर रचाशे आ तरफ न आव जो आ तरफ पाइए नहीं तो विद्यार्थी मित्रों तेरे एक नोट करजो अँ के वक्त केन्द्र सी पर जैसे वस्तु ने गोटवे तब एनी किणा को दर्शाता हो तो ये समयांतरे ध्यान में लेवा रहे अँ के सी पर प्रतिबिंब रचाव जो है क्लियर सरस और त्याद आप नंबर चार किनाकृति आप बात करिए बराबर अन्नतंत्र की आप क्या रेखे सी थी थोड़े दूर हम सी पर राखी छे तो हम सी उतर से सी और एफ नी वे कहवा जाइए आप अरीसा तरफ आप जाइए छे आप जोशू बराबर टूक में तो अंत को अरीसो जो है आ आ छायाकित करेलो भाग ध्रुव पी छे मुख्य केन्द्र एफ वक्त केन्द्र सी बराबर हम शू कर तो एफ ने सी वे वस्तु रखा मुख्य केन्द्र एफ ने वक्त केन्द्र सी वे शू दर्शाई अपने अँ तो वस्तु ने अपने दर्शाई छे वस्तु शू दर्शा अपना अँ ए बी बराबर तो किरणों पाचो अपने उपयोग दर्शाई तो पहलू किरण क्यों रहो अ तो मुख्य अक्ष ने सामांतर तो परावर्तित होत किरण जो पसार से मुख्य केन्द्र एफ में पसार बराबर त्यारबाद बीजू जो किरण जैसे वक्त केन्द्र सी में पसार होत हो दर्शाई बराबर वक्त केन्द्र सी में पसार होत हो मुजब तो आपात थत प्रकाश किरण जो है ये शू थे एज पथ पर पाछू फरे तो पाचड़ तरफ लंबा तो तब जु सको बने क्या भेगा तो आ स्थान पर बने भेगा जो मे तो शू मैं अपना वस्तु अँ रखा तो यू प्रतिबिंब ए डेस बी डेस क्या रचा है तो सी थी थोड़े दूर रचाय क्लियर हाँ तब जु सको चार चार मुद्दा पाचे ध्यान में लीए कि वस्तु स्थान क्या है तो कैसे मुख्य केन्द्र एफ ने वक्त केन्द्र सी वे प्रतिबिंब स्थान क्या है तो कैसे वक्त केन्द्र सी थी थोड़े दूर क्लियर त्यारबाद परिमाण की बात कर तुम जु सको कद जो है कद में केव मोटू है तो शू लखी शक तो वस्तु कद करता मोटू प्रकार की जो बात कर तो केव मे अपने ऊंधू मे के हूँ आश वास्तविक ने उलटू कम्प्लेट तो चा किणाकृति जो गया पांच नंबर किणाकृति जी है वही पास शुद्ध आशा अपने नजीक जसू आप के तरफ तो अंत गो अरीसा तरफ तो अँ आप शूँ करू सी एन एफ वे दर्शाता था क्या रखो अपने मुख्य केन्द्र एफ पर रखा तो चलो जो आप नंबर पांच एज मुजब अंतगोर अरीसो 
आ छाय के करेलो भाग अध्रुवी मुख्य केन्द्र एफ वगता केन्द्र सी बराबर हम वस्तु क्या राखी छे अ तो मुख्य केन्द्र एफ पर कारण आगे आकृति में जो आप सी और एफ वे राखी छे हम आप अंत गोरिशा तरफ जाइए तो क्या राखो अ तो मुख्य केन्द्र एफ पर शू राखी छे अ वस्तु ए बी कम्प्लेट चलो तो शू अपने अँ तो मुख्य अक्ष ने सामांतर आपा थत प्रकाश नु किरण मुख्य अक्ष ने सामांतर तो के पसार तो मुख्य केन्द्र एफ में पसार दर्शाई बीजू जो किरण के पसार कर वक्ता केन्द्र सी में पसार होत एवं दर्शा तो ईज पथ पर पाछू फरे तो आ बी ने पाचन तरफ लंबा तो एक बीजा क्या छेदता नहीं परंतु क्या भेगा तो अनंत अंतरे एक बीजा क्या था अँ भेगा तो पाचा चार पॉइंट ध्यान में लीए कि वस्तु न स्थान तो तब जी सको क्या राखी छे अ मुख्य केन्द्र एफ पर बराबर त्यार प्रतिबिंब जो स्थान है क्या मे अ तो अनंत अंतरे दर्शाई सका तो नहीं त्यार प्रतिबिंब परिमाण बात कर तो शू से दूर बे भेगा हो कारण खूबज मोटू प्रतिबिंब मैं जो आप वस्तु राखी छे एना करता कद में केव मैं अँ तो मोटा कद में मत जड़े एट के बीज मूल उपयोग तब कई कर सको खूबज विवर्धित एवं शब्दों पर उपयोग तब दर्शा सको त्यार प्रतिबिंब प्रकार तो आ केव मैं अँ तो यज मुजब वास्तविक और उलटू प्रतिबिंब रचाय कम्प्लेट बराबर चार चार पॉइंट जैसे दरक आकृति में ध्यान में लेवा रहें त्यार छ नंबर की आकृति आप बात करिए चलो एज मुझे शुद्ध हे अँ अंतरगोल अरीसो आ छाया के करेलो भाग आख्य अक्ष ध्रुवी मुख्य केन्द्र एफ वक्रता केन्द्र सी बराबर हम तब जी सको अँले लास्ट में पांच समय की आकृति में क्या दर्शा तो आप अँ तो मुख्य केन्द्र एफ पर हम शू कर आप पी और एफ वे आप स्थान दर्शा के नु तो कैसे वस्तु स्थान क्या लीए छ तो पी और एफ वे बराबर वस्तु आप शू रखी अँ पी और एफ वे बी वस्तु आप दर्शा छे तो चलो पाछा बने की आप उपयोग दर्शा तो शुद्ध से अँ मुख्य अक्ष ने सामांतर तो यम पसार अँ तो एफ में पसार किरण बराबर बीजू किरण जो है कि दर्शाता से अँ तो वक्ता केन्द्र सी में पसार होत बराबर तो आप थत प्रकाश किरण जो है एज पथ पर केव वे अँ पाछ वे तो पाचन तरफ लंबा तो क्या भी भेगा परंतु आम थोड़ा एक याद में राखवा रहें अँ कि जय वस्तु ने पी ए एफ वे राखे तो तर एनु प्रतिबिंब है अरीसा पाछना भाग में रचाए तो आज बे किरणों से टूटक रेखा वाले बने आग तो लंबा तो तब जी सको आ स्थान पर बने क्या था अँ तो भेगा मतलब जो कही सकें अपने अँ के वस्तु जो है यू प्रतिबिंब क्या रचाणु तो अरीसा पाचड़ना भाग में बराबर केव मैं अँ तो आभासी चतु प्रतिबिंब रचाय चलो पाचा चार चार पॉइंट ध्यान में लीए अ वस्तु स्थान जो है तो कि ध्रुव पी और मुख्य केन्द्र एफ वे त्यार प्रतिबिंब स्थान जो है क्या रचाए तो अरीसा पाचड़ना भाग में तेरे उल्लेख दर्शाव पड़ से अरीसा पाचना भाग में रचाय त्यार प्रतिबिंब परिमाण बात कर कद तो तब जी सको वस्तु कद आवड़ू है तो प्रतिबिंब कद केव मे अपना कदा कद में मोटू मे क्लियर त्यार प्रतिबिंब जो प्रकार है प्रतिबिंब प्रकार तो तब जी सको जो ऊपर तरफ वस्तु आप दर्शा छे तो यज ऊपर तरफ प्रतिबिंब अपने रचाय मतलब शू कही सकते तो आभासी और चतु प्रतिबिंब रचाय कम्प्लेट तब छ कृणाकृति बहुत अगत्य कोईपण प्रश्न त्र मक्स प्रश्न पूछा तो मत तीक्षा एक्जाम पॉल तरीके तक एम आप कि वस्तु स्थान जो है बराबर के मुख्य केन्द्र एप पर रखा तो मुजब अंतको रिश्वत की कीणाकृति दौरो बराबर एन परिमाण और प्रकार समझूती आप तो प्रश्न पूछा अथवा तो कोईपण में कोईपण एक कीणाकृति आप परीक्षा तरीके त्रक्स में प्रश्न पूछाय 
बराबर है तमाम खास ये उन्होंने उन्होंने से जो अन वो को वक्त आप एक वस्तु याद ये सरलता रखें सकाई ना मैं तमने किधु ये मुझे अब ऐसे करिए चाहिए ना वस्तु ये चाहिए अरिसा तरफ आप लाओ तो जाइए ये चाहिए तो क्या प्रतिबिंब क्यों था ये तो अरिसा के दूर जतु आपन जोवा मोड़े चे क्लियर तो आप बातचीत झड़क किया आप बातचीत पूर्ण आवतन कर ही ले ये यहाँ तो पहले आपने अनंत तरह रखता था अनुष्ठान के एक्शन के एक पर चातु तो बिजी की ना कुतिन जवाब करवा मावे तो थोड़ा नजीक आ गया चल शीति थोड़े दूर रखो मावे चे तो ऐस समीयंत्रे तो बने वच्चे सीएन एक नी वच्चे प्रतिबिंब बराबर नंबर चार नहीं जो बात करो हम आवे तो सुवास से यहाँ मुख्य केंद्र एप अने वक्ता केंद्र सीमी वच्चे राखो हम आवे तो शीती थोड़े दूर रचाई चे पची मुख्य केंद्र एप पर राखो हम आवे तो क्यों रचा है यहाँ तो अनंत अंतरे रचा तो आपन जो बात मरे चे त्याब छह नंबर की ना कुर्ती मा तो पी अने एप नहीं � कि तरण अरिस्ता ने आपने चर्चा करी हुआ नहीं चाहिए यह एक तो संदर्भ शब्द भरी चुकी आ चाहिए पची अंतर्गोरिस्ता ने पुनः भियास करी होने बही गोरिशो के ने केवल महीनों पुनः पुनः भियास करी हो परंतु तमारे तने में आभासी अने चतु प्रति भी नहीं बात करवा मात्र उन ओर केवल मावे कि क्या प्रकारों अरिस्तो खास हूँ वस्तु ना कोड जेवड़ू तो आप बता जानी है चाहिए तो क्यों आवे तो समतल अरिसो जो आभासी चत्ता साथे सरखम नहीं करो जो परोबत क्या बस नंबर बे आभासी चत्तु अने वस्तु ना कोड करता मोटू प्रतिबिंब रचाए जो खास नोट का जो वस्तु करता मोटू प्रतिबिंब त्यारे हमेशा क्यों आवे अंतर गोल अरिसो आवे बरोबर अने लास्ट में आपने बही गोरे शर्मा की ने को तो आपने जो ही है तो तुमने माय डी ओवी जा सकती आरे अतः मैं खाली माय थी आप ही दो वहीं हैं कि अंतर गोरी समूह मोटू रचा है तो बही गोरी समा आभासी चतु अने वस्तु ना कोड करता हमेशा नानु प्रतिबिंब रचा है इसे का त्राण वस्तु खास नोट कर जो वस्तु कि तमाम नोंद करवानी हो होए तो तमाम ये ख्याल हो वो चोइए कहीं वो खत एक मार्क मार्क तो ये तो लक्ष्य प्रश्न तरीके पूछवा मां आवे कि आभासी चतुर वस्तु ना कथ कथा मोटो प्रति भी मरचा तो होए तो क्या प्रकारों और इस शो होए ही छे बरोबर तो तमने ख्याल हो वो चोइए मोटो आए वो तो अंत कोरा से कद